நாட்டில் மலேசியரிடமிருந்து மலேசியருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றியுள்ளது வைரஸ் தொற்றை தவிர்க்க தைப்பூச பக்தர்கள் சுகாதார முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் மேலும் இருவர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களில் ஒருவர் மலேசிய பெண்மணி ஆவார் அதனைத் தொடர்ந்து நாட்டில் அந்த தொற்று நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினான்கு பேராக அதிகரித்துள்ளது அந்த பெண்மணி சீனாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டதற்கான சான்றுகள் இல்லாததால் உள்ளூரில் பதிவான முதலாவது தொற்று நோய் சம்பவமாக அது கருதப்படுவதாக சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ஸ்ரீ டாக்டர் ஜுல்கிஃப்லி அஹமத் கூறினார் பதிமூன்றாவது கொரோனா வைரஸ் சம்பவம் இம்மாதம் நான்காம் தேதி பதிவு செய்யப்பட்ட உள்ளூர்வாசி ஒருவரின் சகோதரியை சம்பந்தப்படுத்தியதாகும் அந்த பெண்மணி கிடா அலோஸ்டா சுல்தானா பாகியா மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் அத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பதினான்காவது நபர் ஊகானைச் சேர்ந்த சீன நாட்டவர் ஆவார் அந்நபர் கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தை தேதி அவரின் தாயாருடனும் நண்பர்கள் மூவருடனும் மலேசியாவுக்கு வந்திருந்தார் அவர் கோலலம்பூர் மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் புத்ராஜயாவில் அமைச்சர் செய்தியாளர்களிடம் இவ்விவரங்களை தெரிவித்தார் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவி வருவது இன்னும் மோசமான நிலையை எட்டவில்லை அது கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளது அந்த வைரஸ் தொற்று தொடர்பில் மேலும் அதிகமானோருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யும் ஆற்றல் தமது அமைச்சுக்கு இருப்பதாக சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்தார் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் பதினான்கு பரிசோதனை கூடங்கள் உள்ளன கொரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களுக்கும் அவர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவர்களுக்கும் சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவமனைகளில் போதுமான வசதிகள் இருக்கின்றன ஆகையால் சிகிச்சை பெறுவதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என அமைச்சர் சொன்னார் அந்த வைரஸ் பரவுவதை தடுப்பதற்கும் நிறைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார் வரும் சனிக்கிழமை நாடு தழுவிய நிலையில் தைப்பூச கொண்டாட்டங்களில் கலந்து கொள்ளும் மக்கள் கொரோனா வைரசின் பாதிப்புக்கு எதிராக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்படி சுகாதார அமைச்சு அறிவுறுத்தியிருக்கின்றது உடல் நலம் குன்றியிருந்தால் கூட்டம் நிறைந்திருக்கும் பொதுவிடத்திற்கு செல்வதை மக்கள் தவிர்த்துக் கொள்ளலாம் சென்றே ஆக வேண்டுமென்றால் சுகாதார பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும்படி அமைச்சர் டத்தோ ஸ்ரீ டாக்டர் ஜுல்கிஃப்லி கேட்டுக்கொண்டார் KKM ingin menasihatkan para penganut serta pengunjung supaya mengambil langkah pencegahan awal. Ya. Satu, utamakan kebersihan diri. Dua, kerap membasuh tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, ya. Ketiga, memakai penutup mulut dan hidung bagi mengelakkan dari jangkitan தைப்பூச தினத்தன்று குறிப்பாக பத்துமலைக்கு அதிகமானோர் திரள்வார்கள் என்பதால் சலாயாங் மருத்துவமனை மருத்துவ நடவடிக்கை மையம் ஒன்றை அமைத்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் சீனா ஊகானைச் சேர்ந்த கப்பல் ஒன்று மலாக்கா அலோ காஜாவில் உள்ள கொலாலிங்கி துறைமுகம் வழியாக மாநிலத்திற்குள் நுழைந்ததாக சமூக வலைதளத்தில் பரவியுள்ள தகவல் உண்மையில்லை அதனை மலாக்கா சுகாதாரத்துறை உறுதிப்படுத்தியது கேங் வைரல் மலாக்கா என்ற பேஸ்புக் பக்கத்தில் அந்த போலி தகவலை ஷானோல் சுண்டரா என்ற பெயருடைய நபர் வெளியிட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி சுங்கை லிங்கி துறைமுகத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கப்பலில் அதன் பணியாளர் இருந்தனர் எனினும் அந்த கப்பல் ஊஹானிலிருந்து வரவில்லை என மலாக்கா மாநில சுகாதார இயக்குநர் டாக்டர் இஸ்மாயில் அலி ஓர் அறிக்கையின் வழி தெளிவுபடுத்தினார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளில் இருந்து குறிப்பாக சீனாவில் இருந்து வரும் கப்பல் பணியாளர்களை தமது தரப்பு சுகாதார பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்ளும் விதமாக நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து நுழைவாயில்களிலும் சுகாதார பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது மக்களிடையே பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பொய் தகவல்களை வெளியிட வேண்டாம் என பொதுமக்களுக்கு மீண்டும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 
அறிவியல் கணித பாடங்களை மீண்டும் ஆங்கில மொழியில் கற்பிப்பது தொடர்பில் இன்னும் எந்த ஓர் இறுதி முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என பிரதமர் திரு டாக்டர் மகாதீர் முகமது தெரிவித்தார் அது தொடர்பான முடிவு அமைச்சரவையில் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் முன்வைக்கும் கருத்தின் அடிப்படையிலேயே எடுக்கப்படும் என இடைக்கால இடைக்கால கல்வி அமைச்சருமான அவர் கூறினார் மேலும் அந்த பரிந்துரை தொடர்பில் பல்வேறு தரப்பினரின் கருத்துகளும் வரவேற்கப்படுகின்றது என்றார் அவர் Sebenarnya kita belum buat keputusan. Apa yang berlaku ialah saya memberi penerangan saja kepada pegawai-pegawai dalam kementerian. Tapi entah macam mana eh, terbocor dan eh, dilapor seolah-olah kerajaan sudah putuskan perkara ini. Tapi sebenarnya kerajaan masih menimbang. மாணவர்கள் அறிவியல் பாடத்தில் சிறந்து விளங்க ஆங்கில மொழியின் புலமை மிகவும் அவசியம் என திரு டாக்டர் மகாதீர் கருத்துரைத்தார் அறிவியலில் பல ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பல புதிய சொற்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன அவை பிற மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டால் அந்த சொற்களின் அர்த்தம் மாற வாய்ப்புகள் உண்டு என அவர் கூறினார் முன்னதாக பிரதமர் புத்ராஜயாவில் கல்வி அமைச்சின் பணியாளர்களுக்கான கூட்டத்தில் உரையாற்றினார் அமைச்சின் பணியாளர்கள் பணியாற்ற வேண்டியது தொடர்பில் தமது எதிர்பார்ப்புகளையும் கோரிக்கைகளையும் முன்வைத்து அவரது உரை அமைந்திருந்தது அதிக அளவில் செய்யப்படும் செலவினை ஈடுகட்டுவதற்கு கைமாறாக சம்பந்தப்பட்ட தரப்பிடமிருந்து ஒன்றை பெறுவது பெரிய அளவிலான கொள்முதல் நடவடிக்கையின் போது மேற்கொள்ளப்படும் வழக்கமான ஒரு செயலே ஆகும் பெற்ற கைமாறை சொந்த நலனுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதே கையூட்டாகும் என துன் டாக்டர் மகாதீர் தெரிவித்தார் ஏரேஷிய நிறுவனம் தமது தரப்பிடமிருந்து விமானங்களை கொள்முதல் செய்வதற்காக அந்நிறுவனத்திற்கு ஏர்பஸ் எஸ் இ ஐரோப்பிய பன்னாட்டு விமான தயாரிப்பு நிறுவனம் ஐந்து கோடி டாலர் கையூட்டு வழங்கியதாக இங்கிலாந்தின் மோசடி குற்றங்களை விசாரிக்கும் பிரிவு கூறியிருக்கின்றது அதன் தொடர்பில் பிரதமர் கருத்துரைத்தார் Sama ada kita anggap offset itu sebagai bribery or not, that is up to you lah. Tapi bagi saya, kalau kita boleh dapat sesuatu kerana kita membeli sesuatu dengan harga yang tinggi, kenapa kita tidak boleh terima? Jadi kalau duit yang kita dapat itu masuk poket kita, itu rasuah lah. Tetapi kalau duit itu adalah untuk tujuan tertentu, புத்ராஜயா அனைத்துலக மாநாட்டு மையத்தில் திரு டாக்டர் மகாதீர் முகமது செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் பொய் செய்தி பரவுவதை தடுப்பதில் அரசாங்கம் கொண்டுள்ள கடப்பாட்டினை தொடர்பு பல்லூடக அமைச்சர் கோவிந்த் சிங் டியோ மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதிய சட்டங்களை ஏற்றாமல் அந்த செயலை புரிபவர்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய நடப்பில் இருக்கும் சட்டங்கள் போதுமானவையாக உள்ளதாக அவர் கருதுகிறார் பெறப்படும் செய்தியின் நம்பகத்தன்மையை மதிப்பிடுவதற்கான விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள் பொதுமக்கள் மத்தியில் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியத்தை கோவிந்த் சிங் வலியுறுத்தினார் Jadi soal dia adalah sama ada atau tidak kita boleh hentikan sama sekali penularan ini. Jadi kita semua tahu bahawa yang kita boleh buat, kita boleh uh, melaksanakan inisiatif ataupun kempen untuk kita ini uh, minta supaya semua kerjasama, supaya kita kurangkan. Kalau dapat dihentikan lebih baik. பொய் செய்தி பரவுவதை தடுக்க பல்வேறு தரப்புகள் குறிப்பாக தொடர்பு பல்லூடக ஆணையம் போலீஸ் ஆகியவை தொடர்ந்து தீவிர பங்கை ஆற்றி வருவதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் ரொக்கமில்லா கட்டண முறை உட்பட அரசாங்கத்தின் பல்வேறு திட்டங்கள் முயற்சிகள் குறித்த தெளிவான தகவல்களை மக்களுக்கு அளிக்க இன்ஃபோ ஆன் வீல்ஸ் விழிப்புணர்வு இயக்கம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கோபிந்த் சிங் டியோ மக்களை நேரடியாக சந்தித்து அரசாங்க திட்டங்கள் கொள்கைகள் குறித்து விளக்கி வருகிறார் மக்களுக்காக வகுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து திட்டங்கள் குறித்த உண்மை தகவல்களையும் அவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் கடப்பாட்டை அரசாங்கம் கொண்டுள்ளது தகவல்கள் கிடைக்காவிட்டால் அரசாங்க திட்டங்களின் நன்மைகள் அவர்களை சென்றடையாது என அமைச்சர் கூறினார் நான்காம் கட்ட தொழிலியல் புரட்சிக்கு ஏற்ப ரொக்கமில்லா கட்டண முறையை அமலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது அன்றாட வாழ்க்கையில் வாங்கும் விற்கும் நடவடிக்கைகளை ரொக்கமில்லாமல் மேற்கொள்ளலாம் அது பல நன்மைகளை கொண்டு வருகிறது என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும் என 
அவர் கேட்டுக்கொண்டார் நிகர்சு மிலான் சிரம்பானில் மக்களிடம் சரியான தகவல்களை நேரடியாக சென்று வழங்கும் இன்ஃபோ ஆன் வீல்ஸ் விழிப்புணர்வு இயக்க நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்து கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் தொடர்பு பல்லூடக துணை அமைச்சர் டத்தோ அடின் ஷஸ்லி ஷேடும் கலந்து கொண்டு மக்களை சந்தித்தார் கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது இதுவரை நாடு முழுவதும் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தைந்து இடங்களில் இந்நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது இதனிடையே சாலை கட்டணத்தை பதினெட்டு விழுக்காடு வரை குறைத்த அரசாங்கத்தின் முயற்சி குறித்து கோபினும் இன்ஃபோ ஆன் வீல்ஸ் குழுவினரும் மக்களுக்கு விளக்கம் அளித்தனர் மக்கள் அவர்களிடம் நேரடியாக கேள்விகளை முன்வைத்ததோடு கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொண்டனர் இம்மாதம் முதலாம் தேதி அனைத்து பிளஸ் நெடுஞ்சாலைகளிலும் பதினெட்டு விழுக்காட்டு சாலை கட்டண குறைப்பு அமலுக்கு வந்தது இதனால் பலர் நன்மை அடைந்துள்ளதாக கோபின் தெரிவித்தார் மேலும் நெடுஞ்சாலை கொத்தகை நிறுவனத்துக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டிய தேவையில்லை அதனால் அரசாங்கத்தால் பணத்தை மிச்சப்படுத்த முடியும் என்றார் அவர் ஈராயிரத்து இருபது லத்வோ ஜி லங்காவி சைக்கிள் ஓட்ட பந்தயம் அனைத்துலக கிரிட்டேரியம் பிரிவுக்கான பந்தயத்துடன் சபா கொத்தகினவாலு படாங் மர்டிக்காவில் போட்டி தொடங்கியது ஆன்டிடி ப்ரோ சைக்கிளிங் அணியைச் சேர்ந்த ஜெர்மனியின் மேக்ஸ்மிலியன் ரிச்சர்ட் ஒரு மணி நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடங்களில் முதலாவது இடத்தை பிடித்தார் எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தை உட்படுத்திய பந்தயத்தில் பதினேழு சைக்கிள் ஓட்ட வீரர்கள் பங்கேற்றனர் முதல் இடத்தை பிடித்த ரிச்சர்ட் ஐயாயிரம் ரிங்கின் ரொக்கத்தை பரிசு பணமாக பெற்றார் திரங்கானு சைக்கிளிங் அணியின் பந்தய வீரர் மொமான் ஹரீஃப் சலி இரண்டாவது நிலையிலும் ஆஸ்திரேலியாவின் செயின்ட் ஜார்ஜ் கான்டினென்டல் சைக்கிளிங் அணியைச் சேர்ந்த பிளேக் குவிக் மூன்றாவது நிலையிலும் வெற்றி பெற்றனர் இரண்டாவது நிலையை பிடித்தாலும் மொமன் ஹரீஃபுக்கு ஆசிய மலேசிய அளவிலான சிறந்த சைக்கிள் ஓட்ட வீரர் எனும் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது கோலாலம்பூர் ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் ஆலயத்திலிருந்து இன்றிரவு மணி பத்துக்கு வெள்ளிரதம் பத்துமலையை நோக்கி புறப்பட உள்ளது நாட்டின் இதர இடங்களிலும் ரத புறப்பாடு உட்பட தைப்பூச திருவிழா களை கட்ட தொடங்கியுள்ளது விதிமுறைகளை பின்பற்றி தைப்பூச திருவிழா இந்து சமய முறைப்படி சுமூகமாக நடைபெற பக்தர்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் அந்த வலியுறுத்தலுடன் இன்றைய செய்தி நிறைவடைகின்றது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்